कोई तो था पीछे हमने साफ साफ किसी के उड़ाने की आवाज सुनी पर यहाँ तो कोई है ही नहीं हम्म कोई बात नहीं बेटा छुप कहाँ तक छुपोगी छुप अभी निकालते हैं तुमको ढूंढ कर और फिर चखाते हैं पुष्पा सिंह की मार का मजा ये केस तो अब हम ही सॉल्व करेंगे हाँ, हाँ, पापा एक बार आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए बिलोटे क्या लग रहा है तुमको क्या चल रहा है प्रेशर जाओ जाओ कर क्या हुआ यहीं पर है अरे अरे दिमाग के नाम पे खाली फुग्गी भरे क्या अरे प्रेशर मतलब घर वालों का प्रेशर लड़की जवान है सयानी है पढ़ी लिखी है नौकरी वाली है और क्या चाहेंगे घर वाले घर वाले तो क्या चाहेंगे शादी चाहेंगे घर वाले और क्या चाहेंगे लड़की की शादी हो जाए उसका घर बच जाए वो सेटल हो जाए इसीलिए फोन किया है संतोष जी को घर वालों ने लेकिन उसकी वजह से वो ये अपसेट दिख रही है लौटे फिर तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता वाला बात हो गया यार क्या क्योंकि घर वाले संतु जी के शादी का चक्कर लगा रहे हैं हाँ तो संतु जी के घर वाले लोग को तो पता ही नहीं है ना कि संतु जी का यहाँ पर हमारे साथ चक्कर चल रहा है एक तरफा चक्कर घन चक्कर सिर्फ तेरी तरफ से वन वे ट्रैफिक है ये संतोष जी ने तुझे कभी कहा है आई लव यू बस यही यही सब यही जिंदगी में कभी एक बार भी प्यार किए होते ना तो तुमको पता चलता कभी कभी एकदम ऐसे प्यार का इजहार करने के लिए शब्द का जरूरत नहीं पड़ता बाबू शब्द कम होते हैं संतु जी भले इसे शब्द में हमको आई लव यू नहीं बोली है लेकिन आंखों आंखों में दिल से डेढ़ दो हजार बार हमको आई लव यू बोली है इसी गलत फहमी की वजह से दुनिया के आधे से ज्यादा दारू के खेले चल रहे हैं तुम भी देखना संतु जी की शादी हो जाएगी तुम भी उन्हीं के लाइन में लगोगे एक कौवा लगा कर संतु जी अरे अरे मुंह खोलेगा तो कुछ का कुछ तो अच्छा बोल का बोल रहा है तुम का बोल रहा है अरे ये प्यार है रेलवे का टिकट नहीं जो बिना कंफर्म के कैसे भी करके घूस घास के मैनेज कर ले लेटे तुम तो उम्र में हमसे बहुत बड़ा है यार तो अपना अनुभव कही तो तुम तो उम्र में बड़ा है ना हाँ। तो अपना अनुभव के हिसाब से बताओ ना कि संतु जी के घर वाले कहा बोलेंगे हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे अरे ये पिल्लू चंपत अपना पिल्लू हुआ छोड़ देगा अगर संतोष जी ने सपने में भी तुझे शादी की तो अबे वो ट्यूबलाइट है बेवकूफ नहीं है तेरे जैसे फालतू इंसान से कौन शादी करेगा भाई निठल्ली ये मैं लिख के दे सकता हूँ लिख के दे सकता है लिख के दे सकता है लिख के दे तुम ना बाबू एक क्या कर रहे हो कागज पेन रेडी हाँ हाँ तुम ना लिख के देखिए अगर संतु जी हमसे शादी की ना तो तुम बिल्लू निवास छोड़ देगा लिख कर संतु जी ए पेपर लिख संतु जी संतु संतु जी संतु जी क्यों ऐसे मतलब बुझी बुझी सी लग रही हैं जुर्मुराए जुर्मुराए सी फिर रही हैं आप ना और आपका जुर्मुराना बनता भी है संतु जी बताइए अब थाना में ऐसा लालटेन जैसा केस आएगा तो आप भी उदास ही हो जाएगा ना तो इसे कोई भी औरत अंदर खुश जारी करे हाय हाय हमारे बाल कट गए हमारे बाल कट गए ये क्या बात हुआ घर का खेती है कभी उग जाएगा बाल ही तो है बाल ही तो है संतु जी बाल ही तो है पता लड़कियों के लिए उनके बालों की क्या वैल्यू होती जीते क्या अगर हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया की आधे से ज्यादा शैम्पू की कंपनियां जो है ना वो बंद हो जाती हमारे बालों की वजह से ही हेयर ऑयल और हेयर जेल की कंपनी चल रही है तुझे पता है हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया के जितने भी शायर है ना भूखे पेट मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों शायरियाँ गीत गजल हमारी जुल्फों को लेकर ही बनाया है तो खुद सोच चीते अगर और तो कुछ झगड़ना हो तो टकली औरतें एक दूसरे से झगड़ा कैसे करेंगी नोचेंगी क्या वो जुओं की जो कंगी होती है हेयर मेडिकेयर होता है मेहंदी होती है ऑयल होते हैं इन सबकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी तो खुद सोचना टकली डायन और चुड़ैल रहेंगी तो उनसे कौन डरेगा चीते और सबसे बड़ी बात चीते कि अगर तुम मर्द शादी करना चाहोगे तो टकली दुल्हन की मांग भरोगे क्या ये देखो ये टकला देखो यहाँ पे मांग कहाँ दिख रही है सिंदूर कहाँ डालोगे तुम बात करता बैठो आ, नहीं मैडम सर यहीं पे हम्म क्या परेशानी है परेशानी परेशानी तो बहुत है मैडम सर किस्मत और क्वार्टर का नट लगातार खराब चल रहे हैं मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं और सैलरी है कि आ ही नहीं रही है महीने के बिल सर पे खड़े और पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं मैडम आज आज के दिन क्या परेशानी है वो पूछ रहे हैं हम देख रहे हैं कि तुम सुबह से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही हो और अभी खाम खा बिल्लू और चीता को इतना कुछ सुना दिया किसका गुस्सा निकाल रही हो सोशल मीडिया मैडम सर सुबह चीते ने मेरे बाल काटे थे ना तो मैंने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया तो क्या लाइक्स नहीं मिले लाइक्स तो बहुत मिले मैडम सर <coughs> ट्रोल हो गई नहीं 
तो फिर क्या घर वाले मैडम सर घर वाले उन्होंने वो फोटो देख ली और अब जिद कर रहे हैं कि मैं वापस घर आ जाऊँ ये नौकरी छोड़कर क्या क्यों क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आकर मुझे यहाँ की हवा लग गई है मैं बिगड़ गई हूँ इनफैक्ट मैडम सर उन्होंने तो मेरा मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर और पता नहीं कहाँ किया होगा ए, ए, अच्छा इधर चिते लेकिन तू टेंशन मत ले देखो अभी कितना बजा है साढ़े आठ ही हुआ है यहाँ के दारू के ठेले चालू रहते संतोष जी की शादी हो जाए तब तुम पवा लगा कर मर जाना संतोष जी राक्षस आदमी है रे दही कैसा पिसाच ना थे इंसान है और डायन भी छह घर छोड़ के तब वार करती है ऐसा विपरीत स्थिति में वार साथ तो गए बिलोटे बिलोटे अगर संतोष जी का शादी किसी और से हुआ ना तो ये चीता चतुर्वेदी अपना प्राण त्याग देगा कैसा पता नहीं मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा मार दूंगा ए? सर। बिलोटे यार। बिलोटे यार कुछ कर बिलोटे मतलब हम क्या बोलते हैं कि संतु जी का परिवार वाला लोग उनका शादी कहीं और फिक्स करे उससे पहले हम लोग चलते हैं ना हम लोग उनके घर वाले लोग से अपना रिश्ता मांग लेंगे मतलब हमारा रिश्ता मांग लेंगे हम लोग हाँ 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 तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारा बाप बन के वहाँ जाऊँ ना ना हमारी माँ इतना खतरनाक बाप डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तुम सपोर्ट कर हमारा खाली हमारे साथ रहो समझा ना नहीं बिलोटे 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 सॉरी 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 बाबू सॉरी बिलोटे बिलोटे ओके ठीक है हमने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन ली है समझ ली है एक काम करो करिश्मा सिंह के फेयरवेल के बाद ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी लो और घर जाओ और घर वालों को इतमान से बैठा कर उन्हें समझाओ कि शादी सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है पूरी जिंदगी नहीं वो कोई अचीवमेंट नहीं है कमिटमेंट है जिसे बहुत सोच समझकर अपना वक्त लेकर करना चाहिए उन्हें समझाओ अच्छे से वो समझ जाएंगे मैडम सर प्लीज आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का सोच के बताती हूँ मैडम सर जय हिंद अरे रे ये क्या कर रहा है तुम्हारा जन्मदिन है जो इतना घटिया तरीका से सजा रहा है ठीक से सजाओ ना यार अच्छा संतोष जी का शादी का मंडप नहीं सजा रहा उसमें तो पिपनी बजाना ऐसे मत बोल भी लौटे शांत हो जाए जय हिंद ये बिल्ले कहा है सब हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश है मतलब आज का दिन इस थाने का आपका आखिरी दिन है तो हमने सोचा कि ये दिन आपका स्पेशल हो बेहतरीन हो यादगार हो इसीलिए ये छोटी सी कोशिश हाँ अब कल से कोई भौकाल भी नहीं दिखाएगा यहाँ और आप नीडर हो के अपनी बहू के बारे में जो बोलना चाहती हैं आप बोल सकती हैं क्या संतोष बोल रहे हैं हम कहाँ कुछ बोलते हैं करिश्मा जी के पीठ पीछे नहीं नहीं पुष्पा जी आप बोलती तो हैं आप चुड़ैल बोलती हैं आप डायन बोलती हैं चुड़ैल कब बोलते हैं हम हाँ चुड़ैल नहीं बोलती डायन बोलती हाँ हाँ नहीं नहीं मतलब वो हमारी शिवजी साक्षी हैं हम कभी कुछ नहीं बोलते आपके बारे में जय हिंद मैडम सर जय हिंद जय हिंद मैडम सर मैडम सर ये सब ये सब इनका प्यार है आपके लिए इनका करिश्मा सिंह हम चाहते हैं कि आज के दिन आप बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगी सिर्फ एंजॉय करेंगी और खुश रहेंगी खुश तो मैडम सर हम ड्यूटी के वक्त ही रहते हैं ड्यूटी करते वक्त जो हमें आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है ना वो कहीं और नहीं होती है इस वर्दी से हमारा ऐसा रिश्ता है जैसे नाखून का खाल से मरते दम तक अलग नहीं होते वो तो मजबूरी में हमको जाना पड़ रहा है मैडम सर हम चाहते हैं कि हम अपने ड्यूटी का आखिरी दिन ड्यूटी करते हुए बिताए वो जो टोपा आदमी है ना जो उन मासूम लड़कियों के बाल काट रहा है वो अपराधी को हम जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए भी ना हम जाए ड्यूटी पर और हम हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम संतु को अपने साथ ले जाए आ, हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए लेकिन आ, एक छोटा सा एडवाइस है हमारा आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाइएगा क्योंकि कल हम और पुष्पा जी गए थे पेट्रोलिंग के लिए और हमें थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस हुआ है ना पुष्पा जी मत पूछे मैडम सर मत ही पूछे 
हमारी खूबसूरती ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है हम जैसे नौजवान हसीन कम सिंह लड़की देखी नहीं कि बस पीछे पड़ जाते हैं मन चले जैसे कल रात पीछे पड़ गए थे कितनी मुश्किल से हमने अपने आप को बचाया है हम ही जानते हैं ना मैडम से बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी माँ आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं हमें भी बताओ हमें भी खूबसूरत होना है ढलती उम्र में मिले आटा आटा नहीं चाटा खाओ तुम मैडम का तुमको कहा हुआ संतु को, को, कुछ नहीं मैडम वो आपको बताना था कि ये जो बाल काटने वाला केस है इसमें जितनी भी औरतों के साथ ये हादसा हुआ है उन सब की स्टेटमेंट में एक कॉमन बात है हाँ का कौन का ये कि हादसे से पहले उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है और घुर्रा रहा है हाँ मैडम सर कल रात हमें भी ऐसा ही एहसास हुआ जैसे हमारे पीछे खड़े रहकर कोई घुर्रा रहा है कैसे ऐसे संतोष शर्मा एक काम करो जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सब में ये न्यूज फ्लैश करवाओ कि अगर कभी भी कहीं भी किसी लड़की को इस तरह के घुर्राने की आवाज अगर सुनाई देती है तो तुरंत हमें कांटेक्ट करें और हमारा नंबर साथ में अटैच कर देना जी मैनम सर देख इकबाल आज रात यही कह रहे जगह करिश्मा सिंह के फेयरवेल पार्टी में अब चपड़ गंजू पक्का 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 ए बिल्ले बिल्ले चोर चंडाल बिल्ले ए अरे 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 ये क्या कर ए बालों के तेरे तेरे खोपड़ी भी खाली हो गई क्या ए तू निकल रही तेरा नाम इकबाल है तो क्या बालों के ऊपर ही जोक मारेगा तू कर क्या रहा है तू पहले ये बता अबे पार्टी है ना है कि नहीं हम तो पार्टी किसके बिना अधूरी है हमारे बिना हम पार्टी में नौकर चाकर चाहिए वो तो तू है हम पार्टी इसके बिना अधूरी है अरे इनके थाने वाले की पार्टी तो एकदम बोरिंग चलेगी लेकिन अपनी पार्टी इससे ही एंजॉय करेंगे हम अपना इंतजाम हमें ही करना होगा ये तो खुद नहीं पिएंगे और हमें भी पीने नहीं देंगे इसीलिए ये ले तेरा लव सीप ओके ये लेकिन बिल्ले हम पहचानेंगे कैसे सब तो एक जैसी है बोतल ये इसका रैपर निकाला तो बिना रैपर की जो बोतल है वो हमारी पार्टी की बोतल है चोर 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 दिमाग चोर दिमाग बिल्ले ये हटो 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 बिल्ले हाँ रे हाँ चित्ते क्या हो बिलोट हमने तय कर लिया वेरी गुड टच में रह कहाँ बाय रे रे कहाँ बाय कहाँ कहाँ बाय क्या हुआ अरे तू पुलिस की नौकरी छोड़के जा रहा है ना बाबू लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा डिसीजन लियो बाबू हाँ पता नहीं क्या तुम भर्ती होगे तुम उस लाइफ हो नहीं पुलिस तुम दोनों इंसान रहने के लायक नहीं हो हो ना इंसान रहोगे चुप तुम लोग पिलोटे यार हमने तो मांग क्या 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 मांगे कैसे मांगे मेरे हाथ मांग कैसे मांगे मतलब मांग के बता ना प्रैक्टिस कर कैसे मांगे का बता ठीक है लोटे काम कर तुम ना संतुजी का बाउजी बन जा ठीक है उसके बाद से हम आते हैं हम हाथ मांगेंगे तुमसे बैठ बैठ उनके बाबू संतुजी के बाबू को लगा है चश्मा हाथ में पेपर बड़ा मच चाचा जी हम हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और हम आपकी बेटी संतोष शर्मा से ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आप कुछ भी करके ना मतलब ऐसे हम परेशान कीजिए और उनका हाथ ना हमारे हाथों में दे दुनिया का सारा खुशी हम उनके कदम में ऐसा डाब से करके एक देंगे हमेशा खुश रखें उनको आप प्लीज चाचा जी प्लीज ना इसे संतु जी को ना हमारे साथ शादी करने का परमिशन दे दीजिए हम्म गेट आउट भाई भाई बड़े भाई भाई तू हाथ मांग पर ये मत मांग बैठ 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 तुम दोबारा बैठ पाप बन हम दोबारा प्रेस्टिक करेंगे बैठ कहाँ हुआ तुमको अंदर भी देख रहे थे थोड़ा उखड़ी उखड़ी थी तुम कोई चक्कर है हमें हमें बताओ हम हल निकालते हैं घर वालों की प्रॉब्लम मैडम शादी की पीछे पड़े हैं शादी 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 क्या करूं मैं कैसे पीछा छुड़वाऊं 
संतु एक आइडिया है जिससे समस्या का हल निकल सकता है सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगा कैसे समझ रहे हो कैसा लगा नहीं मैडम आइडिया अच्छा है लेकिन जीते के साथ ऐसा करना ठीक होगा क्या हम सच में थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा तुम उसके बारे में सोचो ओके अरे बता ना भाई कैसा लग रहा हूँ अरे बता बता बदनाम भाई कमाल आदमी है बदनाम भाई चलो चोरी से अपनी वाली बोतल पी लेते हैं अरे नहीं अरे वो चोर चंडल के बगैर पार्टी नहीं हो सकती तो लेकिन चोर चंडल है किधर कहा गया उजड़ चमन ढूंढो उसको ये देखो आराम से चलते मेरे भाई इधर बैठो इधर बैठो अभी ऐसे कोने में बैठा नशे में लग रहा है हमारे बेचे की पिया क्या अबे चुका क्या चुका अरे डाउट रहा पर वैसे अपनी दारू की बोतल दिख नहीं रही है झूठ बोल रहा है तूने पिया ना मुंह का भोकल भोकल खोल खोल अरे बिल्ले कम से कम ब्रश तो क्या कर इसने नहीं पिया कोई और पी के टल्ली हो गया तू कौन देख बिल्ले माँ कसम कहता है अगर हम पकड़े गए ना तो माँ का बाप का दादा का सबका बदला हम लोगों से लेकर है ये देखो आप बेल मुझे मार बताएगा कानून को अरे तू नहीं बताने का नहीं बताने का लेकिन गलती से कौन है जो हमारे दारू की बोतल पी रहा है चल ढूंढते ढूंढना पड़ेगा चल हेलो एवरीवन एक्सक्यूज मी हाय प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी एसआई करिश्मा सिंह का इस थाने में आखरी दिन है आज उनकी फेवरेट पार्टी है और इस पार्टी में हम सभी ने कुछ कुछ थोड़ा सा लिखा है इन्हें सुनाने के लिए तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक-एक करके यहाँ पर आए और अपनी तहरीर पढ़े बहुत बढ़िया सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुष्पा जी चलिए 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 पुष्पा ऑल द बेस्ट हम आरे जाइए ठीक है शायरी लिखेंगे क्या खबर? तुम जीते आ नजर है। हाँ हाँ पुष्पा जी हम आ गए। अरे बस हम हैं। दीजिए दीजिए हम पकड़ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लीजिए इतमिनान से पढ़िए। देखिए सब हाँ। तुम तुम तेज हो जैसे तलवार की धार। तुम बुद्धिमान हो जैसे नुकीले खंजर का बार। तुम जय हो तुम प्रलय हो तुम हो भोगाल। शत्रुओं का काल तुम दुश्मनों का पराकार तुम बावंटर तुम समंदर तुम जलाल तुम बवाल वाह तालियां वाह बोतल हमारे पास दो तालियां बजाओ आराम से नहीं ठीक है रखो ध्यान दीजिए अब अब हमारा बारी है मैडम आपके लिए हम आप आरी आप न्यारी आप भावनाओं की क्यारी आप तो हैं जान हमारी करिश्मा मैडम जी थाने की दुलारी शान हमारी शब्दों में नहीं समा सकता वो सम्मान जो हम आपके लिए अपने दिल में रखते हैं लोगों के लिए होंगी आप इंसान हम तो आपकी गिनती फरिश्तों में करते हैं। वाह 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 वाह
सॉरी मैडम वो गैस खत्म हो जाएगी दीजिए हम दूसरा देते हैं अरे मैडम हम दूसरा लेकर आ रहे ठंडा ठंडा वाला चिल्ड तुम ही पियो तुम्हारा चिल्ड जहर हमको ये पीना है और तुम दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती क्या बात है चीते क्यों इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम उसको बोलने तो दो आप बोलो संत बोलो हाँ दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती आपका भोकाल हो या मेरे क्वार्टर के नल का पानी दोनों को रोकने में अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी महिला थाने का इतिहास दोहराएगा आपकी ये कहानी क्या बात है क्या बात है क्या बात है लव यू मैडम लव यू टू संत जी करिश्मा मैडम की तरफ से हेलो मैडम मैं अभी कल्याण मार्ग पर हूँ मैं केयर होस्टेस हूँ मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी रिक्शे का वेट कर रही थी कि कि क्या अचानक उसी तरह गुर्राने की आवाज सुनाई दी जैसी आपने टीवी पर बताई थी मैडम मुझे लगता है ये वही है प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैडम मुझे बचा लीजिए अच्छा ठीक है ठीक है रिलैक्स हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ ठीक है ठीक है तुम घबराओ मत धीरे धीरे आगे बढ़ो हम वहाँ पहुँच ही रहे हमसे फोन पर बात करती रहो ठीक है अब एक सेकंड के लिए होल्ड करो हमें इन लोगों को बिना बताए यहाँ से जाना होगा नहीं तो करिश्मा सिंह की फेवल पार्टी खराब हो जाएगी और किसी भी हाल में हमें इस आदमी को पकड़ना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज